ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நான் உங்கள் பிரபு பேசிகிட்ருக்கேன் ஸோ இரண்டு நாள் முன்னாடி வந்து கொரோனா வைரஸ் பற்றிய வீடியோ முதல் வீடியோ வெளியிட்டிருந்தேன் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு வீடியோ அப்படிங்கிறதால கொரோனா வைரஸினுடைய தீவிரத்தன்மையும் அதனுடைய ஆபத்தையும் நான் வந்து ரொம்ப சொல்லி பயமுறுத்த விரும்பலை ஸோ அதனால் அந்த வீடியோவில் அதிகமாக நான் சொல்லியிருந்துருக்க மாட்டேன் ஆனால் வந்து கொரோனா வைரஸ் வந்து இந்தியா மட்டும் இல்லாமல் வெளி நாடுகளை எந்த அளவுக்கு பாதிச்சிருக்கு அப்படிங்கிறத நீங்கள் நியூஸ் மூலமாக தெரிஞ்சுட்டு இருந்துருப்பீங்க அதை பற்றிய ஒரு சின்ன ஒரு குறிப்புகளை தான் இந்த வீடியோ பதிவின் மூலமாக நான் சொல்லணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டேன் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிற விஷயம் என்ன அப்படின்னா கொரோனா வைரஸினுடைய தாக்கத்தை நம்மளை விட பல மடங்கு பொருளாதார வசதிகள் கொண்ட நாடும் நம்மளை விட தொழில்நுட்பத்தில் அதிகமாக கொண்ட நாடுமே இந்த விஷயத்தை தாக்குப்பிடிக்க முடியாமல் ரொம்ப தவிக்கிறாங்க திண்டாடிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ அவங்கக்கிட்ட மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ் இல்லை அப்படின்னும் எங்கள்கிட்ட வெண்டிலேட்டர் வசதிகள் இல்லைன்னும் சிலிண்டர்ஸ் பத்தலை அப்படின்னும் அவங்க வந்து குறையாக சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ அமெரிக்கா ஸ்பெயின் இத்தாலி சவு இது தென்னாப்பிரிக்கா அப்புறம் வந்து தென்கொரியா ஸோ இது போன்ற நாடுகள் வந்து தன்னுடைய நாட்டு மக்களை வந்து இந்த டிசிஷன் காப்பாற்ற முடியாமல் ரொம்பவே கஷ்டப்படுறாங்க பட் இந்த உண்மைத்தன்மையை வந்து அவங்க மூலமாக நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் இந்தியன்ஸ் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா நம்மக்கிட்ட அந்தளவுக்கு பொருளாதாரமோ அல்லது அந்தளவுக்கு மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டியோ நம்மக்கிட்ட இருக்கோ இல்லை அப்படிங்கிறத ஆராய்ச்சி பண்ணுறதை விட நம்ம இல்லைங்கிறத கூட நம்ம வந்து பே பண்ணி நம்ம வாங்கி நம்ம வந்து ரெட்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் இருந்தாலும் முதற்கட்டமாக இந்தியாவால் வந்து இதை ரெஸ்கியூ பண்ணுறதுக்கு எடுக்கக்கூடிய முதல் முடிவாக என்னென்னா இந்த லாக்டவுன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ்ஸை தான் நம்மளால் பண்ண முடியும் இந்த ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஏதாவது அனௌன்ஸ் பண்ணி மக்களை வந்து இந்த டிசீஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து எல்லோருமே அவங்கவுங்க வீட்டில் இருங்க ஸோ அப்படி இருந்து இந்த விஷயத்தை வந்து நீங்கள் இந்த டிசீஸஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகாமல் அதாவது பரவாமல் பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னால இந்த டிசிஷன் எங்களால் ஈஸியாக வந்து குணப்படுத்தி பரவலை வந்து குறைச்சிட முடியும் அப்படிங்கிறது அரசாங்கத்துடைய நோக்கம் பட் இதை வந்து உங்ககிட்ட எல்லாத்தையும் அவங்க வந்து விளக்கமாக பல ஆங்கிளில் சொல்லியும் பார்த்துட்டாங்க நியூஸ் மூலமாக சொல்லியும் பார்த்துட்டாங்க ஸோ மக்கள் சிலர் வந்து இதை கேட்டுக்கொள்ளாமல் வெளியே வந்து அலைஞ்சு திரிஞ்சு சில விஷயங்களை செய்கிறாங்க டைம் பாஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சில கருத்துக்கள் நிலவுது இதை வந்து என்னுடைய முதல் வீடியோவில் கூட அதெல்லாம் கிடையாது மக்கள் நல்லா ஒபே பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய வீடியோவில் நான் சொல்லியிருந்தேன் பட் நான் அதை வாபஸ் வாங்கிக்கிறேன் ஏன்னா என்னுடைய ஊர் பகுதியை சார்ந்த சில இடங்களில் நான் வந்து இன்றைக்கி போய் சில இடத்த ரிசர்ச் பண்ணி பார்த்தேன் ஸோ ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு மின் நிமிடம் வந்து அந்த சாலையில் நின்று நான் வீடியோ கவரேஜ் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோ கவரேஜில் பார்க்கும்போது ஏகப்பட்ட பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய தேவைகளுக்காக வெளியே வரதா போகிறதா நினச்சி வந்து போய்கிட்டு இருக்கிறாங்க பட் அதில் உண்மையாகவே தேவைகளை வந்து பூர்த்தி பண்ணிக்கணுங்கிறதுக்காக வந்து போனவங்க நிறைய பேர் இருக்கலாம் அவங்கள யாரையும் நான் குறை சொல்லலை உங்களோட அடிப்படை தேவைக்கு நீங்கள் வந்திருப்பீங்க போயிருக்கலாம் ஸோ பர்மிஷன் கேட்டிருப்பீங்க பட் இருந்தாலும் இதை பயன் ஸோ இதை பயன்படுத்தி தேவையில்லாமல் ஒர்க் இல்லாதவங்க ஸோ டைம் பாஸ் பண்ணுறதுக்காக வெளியே வந்து சுற்றி இருந்துட்டு உங்களுடைய சந்தோஷத்துக்கு வரதா நினச்சிக்கிட்டு வெளியிலேருந்து எங்கேருந்தாவது பறவை வேறு டிசீஸ் உங்கள் வீட்டுக்கும் உங்களை சார்ந்தவருக்கும் உங்கள் சமூகத்துக்கும் நீங்களே கொண்டு போகிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த வீடியோ பதிவு நான் எடுத்துருக்கிற அந்த டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நான் ரோட்டில் இருந்து கவர் பண்ண அந்த வீடியோ பாருங்கள் எவ்வளோ பேர் வெளியில் வந்து போய்ட்டு இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அனௌன்ஸ்மெண்டில் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல ஸோ அந்த வீடியோ நீங்கள் பாருங்கள் நம்ம மேற்கொண்டு பேசுங்க
பார்த்துட்டீங்களா அந்த வீடியோ பதிவை ஸோ எந்த அளவுக்கு வந்து மக்கள் வந்து வெளியில் பைக்கில் அப்படி இப்படி நடந்து போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ தேவைக்கு போயிருக்கலாம் ஸோ எல்லோரையும் நான் குறை சொல்ல விரும்பேன் சிலர் வந்து டைம் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு வெளியே வந்திருக்கிறாங்க அதில் ஒரு சிலர்கிட்ட நான் பேச்சு கொடுத்து பார்த்ததுலேயே தெரிஞ்சது ஒருத்தரவங்க வந்து ஒரு லேடிஸ் ரெண்டு பேர் வந்திருந்தாங்க அவங்கக்கிட்ட கேட்டப்போ வந்து பெரியவங்க வயசு வயதானவரவங்க ஸோ கடைகள் எதாவது இருக்கான்னு பார்க்க வந்தேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ நூற்றி தடை உத்தரவு இருக்கும்போது எதுவுமே பயன்படாதுங்கிறது அவங்களுக்கே தெரியும் ஸோ எந்த கடைகளும் இயங்காதுங்கிறது தெரியும் அப்படி இருந்தும் நான் சும்மா பார்க்க வந்தேன் அப்படிங்கிறாங்க என்ன வாங்க வந்தீங்கன்னு கேட்கும்போது இல்லை கடைகள் இருக்கான்னு பார்க்க வந்தோம் ஏதாவது வீட்டுக்கு தேவையானதை வாங்கலாம் ஏதாவது அப்படிங்கிற வார்த்தை வேண்டாங்க இது எனக்கு வேணும் இது நெசசரி அப்படிங்கிற தேவைக்கு மட்டும் நீங்கள் வெளியே வாங்க ஸோ அதுக்கு கண்டிப்பாக இந்த அரசாங்கம் உதவுவாங்க ஸோ இன்னும் ஒரு சில பார்த்தீங்கன்னா அனாவசியமான பொருட்கள் கேட்டாங்க ஸோ அதை பற்றி நான் அந்த வீடியோ பற்றி சொல்ல விரும்பல இப்போ என்னென்னா அதாவது நம்மளோட வளர்ந்த நாடுகள் இப்போ அமெரிக்கா இப்போ ஸ்பெயின் இத்தாலியெலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரக்கணக்கில் வந்து டிசீஸ் வந்து பரவிட்டு போயிட்டே இருக்குது ஸோ அமெரிக்காலாம் எண்பத்தஞ்சாயிரம் பேர் வந்து இந்த கொரோனா வைரஸ்னால பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க ஸோ இத்தாலியும் அதே போல் ஆயிரக்கணக்கில் பாதிக்கப்பட்டுருக்காங்க ஸோ இத்தாலியிலாம் பார்த்திங்கன்னா இறப்புங்கிறது நூறு பேர் இரநூறு பேருன்ற கணக்கில் போயிட்டு இருக்குது ஸோ நூற்று கணக்கில் இறப்பும் ஆயிரக்கணக்கில் பரவுதலும் இருந்துகிட்டு இருக்கிறப்ப நம்ம நாடு இந்த விஷயத்தை நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு நடக்குதுங்கிறப்ப நம்ம அது எந்த அளவுக்கு அலர்ட்டாக இருந்து மூவ் பண்ணும் அப்படிங்கிறத நம்ம கவர்மெண்ட் நமக்கு வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க பட் அதை யாருமே கேர் எடுத்துக்காம ரொம்ப லத்தாஜிக்காக இது நமக்கெலாம் வராது இது வந்து ஒரு முட்டாள்தனமான ஒரு கருத்துங்க நமக்கெலாம் வராது ஏன்னா அது வந்து கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச எதிரி இல்லை அந்த ஒன்று அடித்து துரத்திட்டு போகிறது கண்ணுக்கு தெரியாத டிசீஸ் வைரஸ் ஸோ ஒரு நுண்ணுயிரி அது எப்படி வேணாலும் பரவலாம் எங்கேருந்து வேணாலும் பரவலாம் ஸோ நமக்கு இப்படி தான் பரவும்னு சொல்ல தெரிஞ்சிட்டா கவர்மெண்ட் டைரெக்டாக உங்கள் கையில் ஆயுதத்தை கொடுத்து இந்தா அதை அடித்து கொள்ளுன்னு சொல்லிடுவாங்க இதை நீங்கள் அடிக்க முடியாது பிடிக்க முடியாது ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க அலர்ட் பண்ணிவிட்டு பேய் இப்போ பேய்க்கு பயந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஸோ இருட்டில் பார்த்தோன்னா பேயை பயப்படுவோம் என்ன பண்ணுவோம் போயிட்டு ஒழிஞ்சிட்டு போதிட்டு உட்காந்துப்போம் அதுதான் இப்போ பண்ண சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த டிசீஸ் வந்து கண்ணுக்கு தெரியாதுங்க அதனால் பாதுகாப்பாக இருந்துங்கன்னு சொல்ல தான் முடியும் இது உங்கள் கையில் இத்தனை கொரோனா இருக்குது உங்கள் உடம்பில் இத்தனை கொரோனா இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது யாராலையும் ஸோ ப்ளீஸ் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் திஸ் ஒன் ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து மெயின் திங் வந்து இது வந்து டிசீஸ் அப்படிங்கிறது தாண்டி ரொம்ப ஆபத்தான டிசீஸ் அப்படிங்கிறத நீங்கள் உணரணும் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த விஷயத்தை நீங்கள் உண்மையாக நம்புகிறீங்களா இல்லையோ நான் இதுக்கான ப்ரூஃபும் வச்சுருக்கேன் கடைசியாக சொல்கிறேன் ஸோ இன்னொரு விஷயம் காவலர்கள் பற்றி சொல்லணும் ஸோ காவலர்கள் மீது எந்த குறையுமே கிடையாது ஏன்னா அவங்க வந்து கவர்மெண்ட் சொல்கிற ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இன்னொன்று கவர்மெண்ட்டுங்கிறது என்னென்னா நம்மளால் உருவாக்கப்பட்டது தான் ஸோ நமக்கு நல்லது செய்கிறதுக்கு நமக்கு தலைமையாக ஒரு நிர்வாகத்தை இயக்கிக்கிட்டு அந்த நிர்வாகத்தை கீழே இருக்கிற ஊழியர்கள் வேலை செய்கிறவங்களும் அந்த காவலர்களும் அரசு ஊழியர்களும் ஸோ காவலர்களையும் அரசு ஊழியர்களும் நம்ம போய் என் தப்பு சொல்லவே கூடாது நம்மளோட நல்லதுக்காக தான் அவங்க ரோட்டில் நின்று இந்த பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு பண்ணிவிட்டு டிராஃபிக்லாம் இருந்து ஃபாலோ ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கு நூத்தி <laughs> அதையே நம்மளும் பண்ணக்கூடாது நம்ம வளர்ந்து வளர்ந்துகிட்டு இருக்கிற பொருளாதார நாடு அப்படின்னா நம்ம கண்டிப்பாக வந்து நம்ம மக்கள் கையில் தான் இருக்க நாடு எந்த அளவுக்கு வளர்ச்சி கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறது ஸோ அதை ரொம்பவே நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணணும் ஸோ இப்போ நான் சொன்ன விஷயத்தினுடைய தீவிரத்தை நீங்கள் நம்ப முடியல அப்படின்னா நம்ம வீடியோக்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிபிசி நியூஸ் தமிழ் சேனலுடைய லிங்க்கை வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் அந்த நியூஸை ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் இந்த உண்மை தன்மையை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா மற்ற நியூஸ் சேனல்ஸ் அந்தளவுக்கு அதை வெளிப்படுத்த மாட்டாங்க பிபிசி நியூஸ் வந்து வேர்ல்டு ஃபுல்லாக இருக்கிறாங்க ஸோ அவங்க வந்து லைவாகவே போய் வீடியோ கேட்ச் பண்ணி எடுத்து வந்து கொடுக்குறாங்க வீடியோ டெலிகாஸ்டிங் கொடுத்துட்டு வழிமுறைகளை <laughs> பட் மேற்கொண்டு நம்ம அதை பற்றி பேசுவோம் என்ன தேவை அப்படிங்கிறத பற்றி அனலைஸ் பண்ணி அது சம்மந்தமான வீடியோ கொடுக்குறேன் இது அனைத்து மக்களுக்கும் ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ அதன் மூலமாக கவர்மெண்ட் சைடுக்கு அது பேர் சேர்ந்துச்சுன்னா அங்கே இருக்கிற ச ஒரு உயரதிகாரிகள் யாரோ ஒருத்தவங்களுக்கு இந்த விஷயம் யாருதுன்னா ஸோ நமக்கான வழிமுறையை நம்ம சைடில் இருக்கிற குறையாக வந்து அவங்க அந்த பரிசு எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கான ரிஃப்ளெக்ஷனை வந்து என்னங்கிறத சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ இந்த